మీకు ఎప్పుడైనా చనిపోవాలని అనిపించిందా చాలాసార్లు అనిపించిందండి రీసెంట్గా కూడా అనిపించిందండి ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుందండి అని చెప్పే వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు కదా నేను ఎందుకు బ్రతకాలి ఎవరి కోసం బ్రతకాలి నా అనుకున్న వారందరూ నన్ను మోసం చేశారు కట్టుకున్న భర్త వల్ల సుఖం లేదు కన్న బిడ్డల వల్ల సుఖం లేదు ఇంకా నేను ఎవరి కోసం బ్రతకాలి నీ కోసం నా ప్రాణం ఇస్తాను నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను నీ కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను అని చెప్పిన వ్యక్తులే నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా నేను ఎవరి కోసం బ్రతకాలి కట్టుకున్న భర్త నన్ను మోసం చేశాడు కన్న బిడ్డలు కూడా నన్ను వదిలిపెట్టేశాడు ఇంకా నేను ఎవరి కోసం బ్రతకాలి ఎందుకు బ్రతకాలి అనుకునే వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు కదా ఈ లోకంలో ఒకవేళ ఈ వర్తమానం పెట్టిన సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావా అయితే ఈ వర్తమానం నీకోసమే ఈ వర్తమానం అయిపోయిందాక విను తప్పకుండా దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నీతో మాట్లాడతాడు బైబిల్ గ్రంథంలో దావీదు ఉన్నాడు దావీదు జీవితంలో అడుగడుగున పోరాటాలే దావీదు జీవితంలో అడుగడుగున కష్టాలే దావీదు జీవితంలో అడుగడుగున సమస్యలే ప్రాణ భయంతో దావీదు రాజయ్యుండి కూడా ఇరవై సంవత్సరాలు తరమబడ్డాడు దావీదు జీవితంలో ఒక మాట చెప్పాలంటే సుఖమే లేదు తన బ్రతుకులో సుఖమే లేదు చిన్నప్పుడు తన అన్నలు దావీదుని సరిగా పట్టించుకోలేదు ఆ విషయం తన తండ్రికి చెప్తే తన తండ్రి కూడా దావీదుని సరిగా పట్టించుకోలేదండి పెద్ద అయిన తర్వాత మీకాలను పెళ్లి చేసుకుంటే సొంత మామే దావీదుని చంపాలని చూసిండు ఆ విషయం తన స్నేహితుడు చెప్తే అతడు కూడా సరిగ్గా దావీదుని పట్టించుకోలేదు పెళ్ళయింది దావీదికి పిల్లలు పుట్టారు దావీదు రాజయ్యాడు రాజైన తర్వాత దావీది ఏమన్నా సుఖపడ్డాడా అంటే రాజైన తర్వాత కూడా దావీది జీవితంలో సుఖమే లేదండి అప్పుడు మామ చంపాలని తరిమాడు ఇప్పుడు సొంత కొడుకులే దావీదుని చంపాలని తరుముతా ఉన్నారు ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే దావీదు తన జీవితంలో తరమబడింది ఎక్కువ దావీదు తన జీవితంలో కష్టాలు అనుభవించింది ఎక్కువ దావీదు తన జీవితంలో ఏడ్చింది ఎక్కువ దావీదు తన జీవితంలో సంతోషించింది కంటే దుఃఖించింది ఎక్కువ దావీదు తన జీవితంలో బాధపడింది ఎక్కువ ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే దావీదు బ్రతుకులో సుఖమే లేదు సుఖమే లేదు అలాంటి సమయంలో ఒకరోజు సాతాను దావీది దగ్గరికి వచ్చి తన పడిన కష్టాలన్నింటినీ కూడా తన పడిన బాధలన్నింటినీ కూడా తనకు చూపించి తను ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు వాటన్నిటినీ కూడా తనకు చూపించి దావీదు ఇంక నువ్వు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావు ఇది ఒక బ్రతికేనా ఈ బ్రతుకు బ్రతికి కంటే చావటం వేలు ఈ కష్టాలు అనుభవించడం కంటే చావటం వేలు ఈ అవమానాన్ని భరించడం కంటే చావటం మేలు ఇంక నువ్వు చనిపో దావీదు అని చెప్పేసి సాతాను దావీదు చెవుడు దగ్గరకు వచ్చి పదే పదే చావు 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 అని చెప్పేసి అంటా ఉంటుంటే దావీది ఏమన్నాడో తెలుసండి నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన పదిహేడవ వచనంలో దావీది ఏమన్నాడు తెలుసా నేను చావను సజీవుడినై దేవుని కార్యములను వివరిస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం సాతను పదే పదే తన చెవుడి దగ్గరకు వచ్చి చావు చావు అంటుంటే దావీది ఏమన్నాడు తెలుసా నేను చావను అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నేను సూసైడ్ చేసుకొని చావను నేను ఆత్మహత్య చేసుకొని చావను నేను బ్రతికుండి నా దేవుని కార్యాలు వివరిస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మనిషి జీవితంలో మన జీవితంలో కష్టాలు వస్తాయి సమస్యలు వస్తాయి బాధలు వస్తాయి ఇరుకులు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి అవమానాలు వస్తాయి వ్యతిరేక పరిస్థితులు కూడా మనం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి అలాంటి సమయంలో సాతను మన చెవుడి దగ్గరికి వచ్చి ఇంకెందుకు బ్రతుకుతున్నావు ఇది ఒక బ్రతికేనా ఈ బ్రతుకు బ్రతకడం కంటే చావటం వేలు నువ్వు చనిపో నీ జీవితంలో నీకు గెలుపు అనేది ఇక్క ఎప్పటికీ కూడా రాదు నీ జీవితం ఎప్పుడు కూడా బాగుపడదు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటావు నీ స్థితిగతులు మారవు నీ పరిస్థితులు మారవు ఇది ఒక బ్రతికేనా ఈ బ్రతుకు బ్రతకడం కంటే చావటం మేలు అని చెప్పేసి నీ చెవుడి దగ్గరకు వచ్చి పదే పదే శబ్దం చేస్తూ ఉంటాడు అలాంటి సమయంలో నువ్వు వాడికి చెప్పాలి నేను చావను సజీవుడనై దేవుని కార్యములను వివరిస్తాను అని చెప్పేసి దేవునికి స్తోత్రం మనం చనిపోతే మనం చేయవలసిన పనులు కూడా మనతో అంతమైపోతాయండి ఆత్మహత్య చేసుకొని మనం చనిపోతే మన ద్వారా దేవుడు జరిగించాల్సిన కార్యాలన్నీ కూడా సమాధైపోతాయి ఆత్మహత్య చేసుకొని మనం చనిపోతే మన మీద దేవుడు పెట్టుకున్న ఉద్దేశాలన్నిటినీ కూడా సమాధైపోతే మనం బ్రతికుండి మన దేవుని కార్యములను వివరించాలండి మనం బ్రతకాలి అనేకుల్ని దేవుని కొరకు బ్రతికించాలి ఈరోజు ఎంతమంది లేరండి ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరండి దేవుడిచ్చిన జీవితాన్ని మధ్యలోనే చాలించిన వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు మనం బ్రతకాలి అనేకుల్ని దేవుని కొరకు బ్రతికించాలి ఈ ప్రపంచం అత్యంత విలువైనది ఏంటో తెలుసా మనిషి జీవితం 
జంతువులు జీవితంతో పోల్చుకుంటే మనిషి జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది చాలా విలువైనది మనిషి సుఖపడినట్లుగా జంతువులు సుఖపడలేవండి మనిషికి ఉన్న ఫీలింగ్స్ జంతువులకి కొన్ని ఆటలకు లేవు వాటి ఎక్స్ ఒకవేళ అవి ఉన్నా కూడా వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేవు మనిషి వాటిని చెప్పుకోగలుగుతారు అంత అద్భుతమైన జీవితాన్ని దేవుడు మనకిస్తే మధ్యలోనే తనువు చాలించే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరండి ఓటమని మెట్లు ఎక్కుతూనే గెలుపని మెట్టు దగ్గరికి మనం చేరుతాం పదే పదిన ఓడిపోతున్నాం అంటే ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో గెలుపుకు నువ్వు దగ్గరగా ఉన్నావని అర్థం జీవితంలో ఓడిపోయావని చెప్పేసి చచ్చిపోయే వ్యక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారు జీవితంలో ఓటం అనేది లేదు ఒక రియల్ లైఫ్లో ఓటం అనేది లేనే లేదు ఒక నిజ క్రైస్తవుడి జీవితంలో ఓటం అనే టాస్క్ లేనే లేదండి జీవితంలో ఓడిపోయాను చనిపోయాను అని చెప్పే వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు జీవితంలో ఓటం అనే దానికి అర్థమే లేదు జీవితంలో దేవుడు ఓటం అనే దాన్ని పెట్టలేదు సాతాను నీకు అదే చెప్తున్నాడు నువ్వు ఓడిపోయావు నువ్వు చితికిపోయావు నువ్వు జారిపోయావు ఇంక నీ బ్రతుకు వేస్తు నువ్వు చనిపో అని నిన్ను అంటే సాతానుకు నువ్వు చెప్పు నేను చావను సజీవుడనై దేవుని కార్యాలు వివరిస్తాను అని చెప్పేసి నువ్వు బ్రతకాలి అనేకులను దేవుని కొరకు బ్రతికించాలి అనేకులను దేవుని తట్టు ఆకర్షించాలి ఇప్పటికే ఎన్నోసార్లు చనిపోవాలని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిన సోదరి సోదరుడ ఇంకెప్పుడు కూడా నీ ఆలోచన ఆ ఆలోచనలో కూడా నీకు అలాంటి ఆలోచన రాకూడదు చచ్చిపోవాలి అన్న ఆలోచన వస్తే ఆ ఆలోచన చంపే అప్పుడు నువ్వు బ్రతుకుతూ చనిపోవాలి అన్న ఆలోచన వస్తే దాన్ని చెర పట్టి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువ కేసు కొట్టు సిలువ దగ్గరికి తీసుకురా నీ ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం సిలువ దగ్గర దొరికింది సిలువ దగ్గరికి తీసుకురా నీ ప్రతి చిక్కుకు ప్రతి ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అక్కడ దొరికింది సిలువ మాత్రమే నీకు సమాధానం ఇవ్వగలదు సిలువ మాత్రమే నిన్ను పరమ రాజ్యమునికి చేర్చగలదు సిలువ మాత్రమే నిన్ను ఆదరించగలదు బలపరచగలదు దేవుని తట్టు ఆకర్షించగలదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చనిపోవాలని ఆలోచన వస్తే చెరపట్టి ఏసు సిలువ కేసు కొట్టు అప్పుడు ఆ సిలువలో వేలాడుతున్న ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నీకు విజయాన్ని దయచేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హాలలూయ